aquí con la vecina vamos a hacer chorizo y ahora es ya estamos en agosto ya se pasó el verano agosto segundo agosto 3 no estamos al segundo al 2 estamos a 2 de agosto pero andamos pues aquí en la cocina que mamá está trabajando y mi abuelita me va a enseñar o la vecina me va a enseñar a cocinar o a hacer chorizo Aquí está la vecina, salude. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo ah. amanecieron? O cómo, cómo, cómo durmieron, no, no sé. Pues. Sí, que estén bien. Les mando muchos saludos, muchos, mucho cariño para todos los que nos, nos mandan a saludar cada día. Yo también les digo que, que estén bien y que... Que se cuiden mucho donde quiera que vayan, donde quiera que estén. Ok, chicas, pues ahorita mi abuelita está pelando, digo, cortando estas cebollitas. No sé si se miran, pero estas son. Y sí. este las está cortando y las está poniendo en este plato. Sí. Y Estamos aquí está el chorizo, ahorita me va a enseñar cómo cortarlo. Y le vamos a poner este sazón rojo. ¿Se lo miran? Sí, no se mira, sí se mira. Cuando ya se esté friendo el chorizo. El chorizo. Ok. Ella o sea, está haciendo eso. Um. Ok, chicas. Pues ahorita vamos a cortar, a preparar. Y luego ahorita les enseñamos cómo la vamos a cocinar. Pues allá en la olla que está allá atrás, donde está Ahora la mano. La sí, pues. Sí, miren, ahorita mi abuelita está quitándole. ¿Cómo se dice eso? Lo, lo que es la, la tripa de donde está el, la chorizo, carne el, del chorizo. Sí. Mira esto. No, ese no se lo eches, échalo. Yo acá ya lo estoy haciendo en pedazos así chiquitos. Así es que está bien congelada. El chorizo. El chorizo, mira. Ya está, huele bien bonito. Sí, espérense cuando ya esté bien bueno. le vas a hacer una cucharada de, de consomé rojo o el verde, el que sea una cucharada nomás y también se le van a echar las cebollitas ya cuando esté o cuando eh, cuando ya mero esté a la mitad okay. de que está por lo mismo pues ya cuando mero esté le echan esos dos okay? ajo y cebolla sí porque la cebolla suel, no sé qué hace pero le da buen sabor mucho sabor y la, sí. el ajo ok chicas, pues hay que prender acá sí, prendile y ponle la tapadera para que se vaporice, uh -huh. para que suelte todo el jugo, todo el jugo que trae la... Ok, pues ahí se va a dejar eso. La longaniza. Ah, chicas, miren, aquí ya casi está la longaniza, ya nomás le falta poquito, se mira súper buena. Ay, aquí ya le voy a poner para atrás porque está caliente esto, pero ya casi está lista. 
Aquí tenemos las tortillas. Aquí es donde vamos a poner las tortillas. Aquí adentro. Y acuérdense, ya casi cuando esté el chorizo listo, le van a echar los ajos. la cebolla y Tres cabecitas de ajos y cebolla y consomé rojo. Ahorita nomás tenemos consomé rojo, por eso nos echar como consomé rojo. Pero también tienen del verde, le puedes echar del verde también y así se mira. Ya casi está lista. Ya nomás estamos esperando. Di lo que le vas a poner. ¿Así está bien? ¿Eso es Sí, bien? sí, pues también es bien alta. Okay. Échale. Sí, como nomás poquito. O, ahora le vas a revolver. Ah, ok, sí. Y ahí, ahí está, ahí está. Uh -huh. Muévele toditito. Ay, ya está bien bueno, mira. Así que es, que es que tengo hambre. Ah. <risa> Se me hace agua la boca. Dime que, que aquí estamos, aquí le estoy moviendo pues porque ya le acabo de echar el sazón de, de verde. Rojo. Este. Para poner la cebolla. Pues sí, ahorita lo... Ahora sí que le tengo que hacer despacito porque si no se me tira. Sí. Mm -hmm. I feel like it's too much. That was too much. But it's okay. Va a estar pero súper. Mm -hmm. Mira. Mi va a salir pero buenísima para hacer comida. Mm -hmm. Bueno, se la pasa enseñada, ¿verdad, Mamoli? Sí. La abuelita. A lo poquito que no sé. Miren, chicas, aquí ya está el chorizo. Ya está bueno para comerse. Déjalo agarro bien la cámara y le muevo con esta mano. Ya está súper bueno con cebollitas. Y acá mi abuelita está, está calentando las tortillas. Ya casi están listas, miren. Porque ya vamos a almorzar. Sí, y acá tenemos horchata. Ella tiene jugo de piña. Um, salsita verde, unos limones. Y ya. Estamos listas para comer unos buenos tacos de chorizo. Sí. ¿A qué hora son? Ya son las 12. Sí, pues ya es mediodía. Ya es mediodía. Sí. Bueno, pues aprovecho los que van a comer y los que no los invitamos son taquitos, así como dice mi que papá vengan Rubén. A, que vengan a comer con nosotros. Uh -huh. Aquí los esperamos. Mm. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? No, este no. Ando buscando al perdido. Pues ya lo hallaste. Ya lo busqué por todo el rancho alrededor y dije, ¿dónde andará este hombre? Por la vecina, pues mire, aquí estamos vecinos. Dice que aquí no hay perdidos, que aquí no hay vecinos. Ahora se perdió todo el día la vecinita. ¿no? Andaba de vagabunda. Ándale tú. De vagabunda y ahora no invitó a los vecinos. Yo dije a la vecinita esta. ¿Qué dijo? Se nos peló Baltasar y ahora no nos invitó. ¡Apa! ¿Qué dijo? Se nos peló la vecina y no nos invitó. Sí, sí, decía tú. Llega, le dije, no, ya fui para allá. Yo pensé que mi ya se había. Dije, bueno, el vecino ya se fue para México. Pues todos los días estaba allá y ahora ya ni siquiera regresó por el cambio. No, antes de que le llegara, no, hombre. Él iba y venía, dijo, pues esta, ¿por qué no llegará? Le dije, uh, pues ya estás como la... ¿no? Es que no había comprado la, la pomadita que me pongo en las cejas. Oh, y no la encontré, me fui hasta allá y... y... Para las arrugas también, que no se había puesto también, no la había comprado. ¿Para las arrugas? Sí. ¿Ya me estás diciendo viejita? No, bueno, pues hay que comprar de todo. Más vale prevenir que la... No, ventana. pues sale en la tele que antes sí. de que salga. ¿Con chanaca? ¿Para qué? ¿Para las pecas? ¿Para las arrugas? No, o que para las pecas, no, dije, mm. pues todavía no me salen pecas. Cálmate, si yo todavía no tengo arrugas. No, es que yo me preocupé por el vecino porque pues todos los días llegaba allá y de repente ya, ya tengo cuatro días, cinco días y no llegaba allá. Dije, pues oye tú, ya sería para México, ¿qué? Sí, no invitó. Vecino. Ah, ya no te visita, no, pues ya llegó la vecina. Ay, no, 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 yo no la sé, lo dejo tú verás. Ay, ¿lo amarra de una pata o qué? No me dejas salir, que para dónde voy. Oye, pero... ay, ay, hombre, por el amor de Dios. ¿Cómo ves? Ahora los tienes. Mire, mamá, nomás usted no está y de allá no lo saco. ¿Cierto o falso? De allá de la casa no sale. Vine, pues ahora, pues dije, oye, tú, pues qué pasaría con el vecino que no sale. La vecinita no quiere no quiere. Ay, mentiras frescas, tú crees que yo lo voy a recoger. No, y ahorita bueno, yo. Hasta, hasta ahorita me estaba diciendo que la vecina no lo deja salir. No que no va a correr y le decía, quiero más a llegar. Te voy a dar 10 minutos. Ay, bien romántico. Sí, sí, sí. Al correo. 
Le digo, pues ahora sí. Y yo le preguntaba, busque, busque, dije, pues este hombre andará. No, pues allá resultó que andaba camino y camino y para allá y para acá. No, oh, es que anda bajando la barriga. Sí, sí, pues. sí, camina. Y luego, este, yo salí para afuera, pues este salió y dije, ¿quién sabe? Déjalo, voy a buscar, no voy a hacer que se pierda. Y dije, de tarde, de jogonero allá con la vecina, ¿quién más? Y me vine a tomar acá por la ventana y sí, oía que platicabas, dije, acá de estar. Yo pensé que andaba allá con mi suegra. Dijo, bueno, con eso de que aquí está uno como en el rancho, de repente bueno, estás, de repente estás, estás sentado contigo y de repente sale para afuera y ya, ya anda en otro lado. Eh, ya si no corre, vuelan. Bueno, pues hay que ver dónde hay frijoles del rancho, ya que en la casa no los hacen. Ya, ves? ya les enseñé los frijoles, ya les enseñé los tamales, dice una señora que allá en. ¿Dónde me dijo? ¿En qué, qué parte también hacen tamales ah, sí, de esos? Sí. Eh, o sea que no nomás en frijoles. Tamales agrios, de los que manda Meli, de los de Cacahuate. Es que le dio. Mandó trae ellos, mandaron trae ahora que vino Sofi. Están re buenos los cabrones. Y luego ya no, quisiera. Estamos hablando de los frijoles de la olla. Ah, los frijoles ahora sí hizo, ma qué? No, sí. no, no, y la vecina va a hacer todo el tiempo que. Yo te dije que venía. Si sí, yo también hago, pero no duran. Hago una olla y al ratito bueno, no hay nada. Cada, cada mes. Debe ser hasta fritos, ¿eh? Y tan fritos. Mañana le voy a hacer uno yo, tal vez es cierto que la cago. Ándale, córrele. Hay unos burritos de tortilla bien buenos que le quedan bien los frijoles a mi suegra, bien buenos. No, yo ya eh. comer de a gusto frijoles. No, sí. Con chile. Ahí está, ya ves. Ahí. Ahí tengo. A, ver si se le a ti ya no te voy a dar frijoles porque me dijiste vieja, me dijiste que usara crema. No, yo no dije nada. A mí Tú no, estás no, diciendo no, que. ¿Agonistas? No. Yo no te vi no, una. No, me baja, me diciendo... baja mi autoestima. No, nadie te está diciendo Ay. nada. No se crean, no, a mí no me la baja. Estamos hablando, estamos hablando. Yo de todavía me quiero mucho. Frijoles de olla, pero no hay frijoles de olla, más que aquí con la vecina. Uno se tiene que saber querer aunque el hombre te baje, aunque te diga que no, te ponga la crema no para nada, la sangre. Yo no le dije nada de eso, eh. aclarando. No. ¿Verdad que no? no? Yo dije, voy a comprar la pomada para la ceja. Y, y, tú, la, dij y, y tú dijiste, compra también. de una vez la concha no, para, cada, para las arrugas. Pues bueno, si no, pues, pues no. de una vez para prevenir. Pues bueno, tengo una vez que tengo mi cutis bien lisito. Parece ¿Sí? quinceañera. Ya ve cómo cambia la conversación, porque no quiere hacer frijoles del oye. <risa> Pobrecillo, sí, quiere frijoles de locas. Buenos días. Ahora es agosto 3. Es un sábado. Y um, ahorita por la mañana estamos. Bueno, yo estoy aquí. Ya me arreglé porque me voy a ir a hacer las uñas más a ratito. Um, y aquí está Ana Karen. Ya desayunaste tú. Yo ya desayuné, pero Ana se está haciendo un desayuno. Ella se va a hacer un sándwich de huevo. Eso y a ver si hay tocino y tocino. Y, y tocino. A ver si hay tocino. Y mira, estamos usando la, cuas, la, cuaseli, la, cas, la cazuelita de vuelta. Porque, de la princess house. De la princess porque princess nos sirve house. bien acto. De la princess house. Sí, pues bueno, ellos luego, ya saben. No saben la, hay gente que no sabe de la cazuelita. Pero... Sí, aquí estamos. Y mamá ya anda lavando traste. No sé si quiere que la enseñe, o que la enseñe en su mano. <risa> Porque todavía anda. Ay, niña, si a mí ya me conocen toda chancluda. A mí ya me conocen chancluda, no te preocupes. Ah, um, pero se va a meter a bañar. Ahorita yo me voy a bañar, mi gente hermosa, porque yo voy a ir a llevar a mi papá al banco. Y se comprar. van de vacaciones ya. Ya se van a ir de vacaciones ellos. El... Primero que nada, dejen la saludo. Hola, ¿cómo están? Oh. Este, voy a llevar a mi papá al banco porque ellos se van de vacaciones el, el martes. El martes. Y se van hoy, se van de aquí de la casa porque se van a ir allá con mi hermana. Y mi abuelita también quiere comprar unas cosas que ocupa. Quiere que le lleve la tienda en una caderita porque ocupa unos chorecitos. Desde la semana pasada me dijo, pobrecita de mi madre, voy a tener que hacer un espacio para llevarla. Ya ven que está primero mi madre que yo. Tengo, yo tengo muchas cosas que voy a limpiar la casa hoy, pero voy a llevarla. Voy a tener tiempo, tengo que hacer tiempo para todo. Y ahorita me levanté un poco tardecita porque los sábados es el día que yo descanso. Entonces, digo, según descanso, pero me pongo en armas todos los días, en armas a hacer cosas. Así que para mí no hay descanso. Pero me levanto un poco pues, más tarde lo que les quiero decir. Pero bueno, chicas, a ratito. Y yo ahorita solamente me voy a comer un cereal. Ahorita me voy a comer mis, mis, mis ¿cómo se dice? Mis semillas de. que me tomo todos los días en la mañana. Con agua y luego me voy a comer un cerealito y ya. Y miren, ya no va a empezar su, 
que desayuno. Nomás se deja. Ok, chicas, mira, para mi sándwich le voy a echar un pedazo de queso. No hay cocino. Ah, sí. sí un pedazo de queso. Um, jamón. El pan, obviamente. El huevo. Bien, has hecho los panes. El, el pan, pero cortadito en cuadritos. En do the thing que hacen. Sí, no tenemos el, 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 ya está, yo creo que ya. ¿verdad? A ver, ya. Yeah. Tenemos este, pero está congelado. No sé, desde anoche lo voy a haber sacado. Mm, ya es ok. Pero bueno. Cabo está caliente aquí. Sí. Y eso es lo que va a hacer Ana Se va a preparar su desayuno ahorita. Ya lo, ya lo. Ya lo voy a preparar. Y ahorita va a ser el huevito. No tienes que platicar, yo lo puedo poner en casa. Así ama, ya nomás hacer. lo dejo allí. Ajá. Ok, vamos a ver. Que te ayude porque sí. pues, aquí tiene sus cosas, miren. Ya nos vamos de vacaciones de vuelta, en decir que nomás andamos en eso. Pero está bien, que se diviertan. Sí, está ya bien. Ya anda acá el vecino a todo, que ya se tiene que. Andale. Andale. Es que vamos a ponle la rodilla, la, pues lo que se pone en la rodilla. Ya llevan todo acá. Esa no, esas no, esas no. Ok. Deja cierro mi puerta, chicas. Y le está poniendo la. Rodillera. La rodillera, mi mamá. Porque no, no puedo tomar nada de eso porque me duele. ¿Y si sí, sí descansa con esto? No sé. Hasta luego. Andy, pégase. A la una, a las dos y a las tres. Ma, ¿no estabas grabando? Sí, estoy no. grabando ahorita. <risa> ¿No dijiste a la una? Ah, para levantarla. Sí. Ya ves, la habla. Sí. La habla, que Ay. sale con sus cosas. Y ese no se la va a no, llevar. Dije que se le ha hecho su mulita, ma. Ya se va mi mamá a la playa. Ya nos vamos para la estación de Cali. Claro. Se van a ir a lucir los, la pierna al, a, la, a, la, a la playa. Sí. Se les van a extrañar aquí las niñas hace unos días. Sí, pues una semana. Una, una semana, semana se de castigo, nomás como mm. si fuera castigo. ¿Qué le dicen mm. a la chinita que lo metí? Sí, ama. Sí, pues ya. Ya no vino la chinita, dijo sí. que ella no iba, que se quedaban acá mi suegra. A la estación de Queréndaro nos sí. vamos. Sí. Vamos Y ya se van. Ahorita los vamos a ir a dejar ahí con mi hermana para que para que se vayan. Decía, la tía de esta ya nos vamos como el pájaro prieto que en las sombras nos mantenemos. Oiga, pero pues. Bien dichero. ¿Qué? Bien dichero. Salió poeta, ves? salió poeta el vecino. ¿Cómo ves? Dichero y poeta y de todo. Que se va, ya se, ya se va, como dice. A ver, ama, déjale abrir la puerta. Ay, sabes qué? Deja traer una cachucha. Ay, ¿cómo ves al poeta? Todo se le olvida. ¿Ya le cierro, ama? Sí. Pues esperemos que ustedes disfruten muy bien la playa. Disfruten. Dis, dis, 
dijo, di, este, esperemos que disfruten bien la playa y que se la pasen súper bien. Sí, primeramente. Porque Dios. ya ve que en la playa uno disfruta bien bonito el sí, agua. Sí, se van los vecinitos. En la playa la vida es más sabrosa. Se, va el poeta. se van los vecinitos, ahora sí. Ay. Y se va a quedar aquí la familia triste. Ya nos quedamos, la otra vez nos quedamos. De Querendaro. La otra vez nos quedamos nosotros este, cuidando, pues ahora nos tocó a nosotros cuidar. Sí. Ustedes les tocó cuidar. Ándale, sí. pues traen de a dos, de a dos. Ay, ya no hay ni a cuál, a cuál. Ya ya no ya ni papá ya no hay a ni a dónde tener, mirar. Pues, ¿Cómo ves? Tú verás nomás. Salís con el teléfono y él acá que no ya ni se da abasto. ¿Cómo la ven? La verdad que no. Y más yo... que el... El vecinito es picarazo. Esa, esa si puerta no, pues, va ¿qué, bien. ¿Qué les había de decir? Ya, como dice apa, que es bien, bien, bien picaracho. picaracho. Pues, ah, pues, sí, el, el chiste es pues, pues el chiste platicales, es, el chiste es pues platicales ves? también. Que el vecino <risa> salió picaracho. <risa> Él mismo se pone los <risa> Y luego se están riendo de sus bichos, ¿eh? Ya salió el vecino con otra. Y luego se rinde del vecinito, pues. Dicen, ay, cómo nos hace rir el vecino. Sí, pues sí. El chiste es tener que platicarles para que se rían, pues. Si no, nomás van a estar ahí. Bien aburridas, ¿verdad? Ya se ponieron el cinto. El chiste es que se. El cinturón. El chiste es pues que se. Ahora no se puso su camisa rosita. O sea, ya la tengo. ¿Qué le dije? ¿Qué anda rosado? ¿Qué sí. Víctor, sale con Mamá, su... mamá, del otro lado, del otro lado. Víctor y sus rosadas. Seguro que sí. Ya nos vemos, pues. Adiós, al ratito nos vemos. Pues ya dejamos aquí con lo, a los vecinos. Ahí está mi hermana. Se dieron su bañada porque está bien mojado. Mi, mi hermana los va a llevar y se van a ir en esta camionetita ahorita ya. Con mi, ahí con mi hermano al trabajo y de ahí se van a ir para la orienta. Miren pues que falta lloviendo. Está horrible lloviendo bien. Y tenemos que ir a la Walmart y no encontramos si irnos o quedarnos aquí un rato. ¿Cómo le haremos? ¿Y a qué hora son? Ya nos vamos, ya nos vamos. Porque tenemos que irnos a la mía. Ellos van a ir ahorita a la valle, los va a llevar mi hermana. ¿Por qué va? Los va a llevar mi hermana con mi hermano. Porque como ustedes saben, ellos van a, ellos van a irse a la playa con, una, con mi hermana la güera. Entonces ellas se van a ir, las va a dejar ahí en el trabajo de mi hermano y mi hermano se los va a llevar para allá para con mi hermana porque vive, viven allá. Viven lejitos. Prendele más para que se mire, que no se mira el camino. Vive el ejército de donde vivimos nosotros. Y ahorita yo hoy tengo que ir a la Walmart a comprarle unas cositas que le hacen falta al Maiko. Le hace falta su... ¡Ay! ¡Ay! <risa> ¡Ese sí me aventaron un chorro de tiempo! ¡Ese vino bien! <risa> yo ya me bañé en la carrera y apenas si alcancé me bañé hasta me salí. Miren, ni siquiera los pelos nomás me los agarré con, un, con una pinza. Porque andaba las puritas carreras que mi hermana ya me estaba hablando que que fuera que ya los trajera porque ya los estaba esperando y luego yo tenía que ir a llevar a mi papá a agarrar este dinero al banco y fue algo como bien rápido porque yo me levanté un poquito tarde y mi papá ya estaba bien desesperado que quiero nos salíamos a la calle y nos agarró el aguacero horrible ya ha Ahí. estado lloviendo aquí por los últimos campos mire todavía traigo el pelo bien mojado pero no me bañé la carrera porque a la buena si dejamos la caja fuera esta la que me llegó por correr ay pues yo la vi qué bueno que la viste es que le llegó una caja de, de... Me llegó una caja de, produ de productos que ordené para la cara. Y al rato se las voy a Al rato se las voy a mostrar. Es este, productos que voy a empezar. Bueno, ya la una ya, ya la tenía yo. Una, una maquinita ya la tenía. Y voy a este, empezar a usar otra que es para la cara, colágeno y todo eso. Ya ven que ya llega una edad uno que uno se tiene que empezar a, a preparar para evitar las arrugas, las ojeras y todo eso. Y pues yo ya estoy en la edad, yo ya, ya no creas que no, no, no más porque yo a veces no, sí compro mis cremas y todo, pero tratamientos así bien, bien no los había hecho y como querí con un dermatólogo para la, digo, no sé cómo se les llama, pero eso es que te checan la piel. ¿Se va a escuchar ese ruido? Y ese ruidito que se oye son las parabrisas, porque miren, está lloviendo bien feo. Ese ruidito que se, que se, se escucha, miren, está horrible. Está bien feo lloviendo. 
bien feo y hoy, ahorita tenemos que ir a la Walmart pero como yo ya no pienso salir más tarde ahorita por eso vamos a tener que ir y acá viene sí. la la Karen mira. y bueno chicas nos vemos al rato que tengan pasando un feliz sábado y miren chicas y ahorita yo voy a llevar quiero quiero mostrarles estas wipes que encontré ahorita nuevas tal vez me puedan servir para la cara eh, ahorita estoy usando las Neutrogena y este lo agarró Ana para limpiarse la cara con una maquinita que les vamos a mostrar luego este, miren. oye el perrito ya no tiene jabón ¿verdad que no? no jabón tampoco ¿por qué no lo agarramos de cera? el que es para la resequedad es, no es? No. es este y le agarré los champuses que usan para la queratina estos son estos champús son especial para usarlos para la queratina. Ahí dice, miren, el champú y el enjuague. Y este les digo, esta es para que se limpie la cara. Ah, no se enfoca. Parece que ya se enfoca. A ver. Es un cleanser que acaba de sacar esta marca. Es de y es, limón. Y está bien. Dice ah. Ana que está súper bien. Uh -huh. Y vamos a agarrarle un champú a Maiko y un perfume. Este es... Huélelo a ver cuál está bien. Este es, es que se le terminó el champú y se le terminó el perfume. Y queremos comprarlo para ver a qué. No huele a nada, pero yo digo que está bien. No, uno que huela bonito. Mm. O como, como quiera, si quieres ese está bien. Mimo que el olor sale. Y le vamos a agarrar unos tricks, porque ya también no tiene tricks. Este es para la comezón. Y este nomás es pues así. Jabón. Y para que no se reseque tampoco el pelo. Yeah. Ah, ese está bien a la, la comezón, fíjate, ese está bien. Es oatmeal. Ah, oh, no, eh. ese es de oatmeal. Este no es, pero este es para la comezón. Ese está bien. Ok, entonces este. Pues... Aunque no huela, ¿qué tiene? Como quiera le ponemos su perfumito. Sí. Mira los de abajo, ¿para qué son, hija? A ver, ¿a qué huelen esos, mira? Pero están más baratillos, a lo mejor no son muy... Porque este sí es caro, cuesta casi 8 dólares este. Yo uso este, es <ríe> la misma. Ana usa el... Eso es un bilé, yo uso este. Es el bilé, que es de, de esa marquilla. A ver, fíjate, ¿para qué son esos de abajo? ¿Eso? Bueno, ya nos decidimos, le vamos a llevar este. Este es para lavar, este huele bien rico para Maiko. Este es para Maiko. Y este también huele súper bonito. Le llevamos dos diferentes para cuando lo bañemos. Nomás usar de... Siempre le tenemos dos, ¿verdad, hijo? Uh -huh. Siempre compramos dos diferentes para que no nos fastidie el aroma. Y le compramos sus perfumes. Este. Este huele a bebé. Este, este. huele súper bonito a bebé. Como un bebé chiquito. Es como si le estuvieras si... poniendo talco. Como bebé de adulto. Bebé, un bebé. No sé, pero huele bien bonito. Y este huele bien bonito como a fresas, a no sé qué. Y le llevamos diferentes por lo mismo de que les digo para que no nos fastidie el, el aroma. Y esto le llevamos para los dientes. Porque... Este se lo llevamos para los dientes. Porque le hemos comprado un cepillo de dientes para lavarle los dientes del perro si no se deja. No se deja. Esto con eso se lava los dientes. Y le llevamos sus tricks para cuando se porta bien. Le llevamos sus tocinos para él. Miren qué bonito, qué bonito llevarle a sus perritos sus comida también, sus regalitos. Sí. Y a ver, vamos a buscarle un juguetito. Acá están. Un juguetito, le gusta morder cosas como peluches. Siempre le agarramos de la TJ Max, pero, pero a veces, a veces cuando vinimos aquí le agarramos de aquí o siempre anda casi de la TJ Max. Allá están ir y las hijas. A él le gusta más bien morder cosas y va y agarra sus cositas. Mira, qué de cositas hay. Estos están re bien, mira, metes un adentro y lo encanta de saltar. Y ahí lo estás, lo tienes. El... A él le encantan las pelotas. Mira, metes el bacon aquí adentro y se queda entretenido tratando de sacarlo. ¿Y qué más le agarramos? ¿Qué más, qué más, qué más le compramos de juguetes? Los lazos no le gustan. No, hija, eso no. Él no es de eso. Él no es de eso. A él le encanta el conejo. El conejo que tiene de... Ay, este le compramos, chicas, y le espantó. Ese le compramos y le espantó. ¿Le hago así? Ya, ya hasta lo tiré, ya hasta lo tiré, pobrecito, porque cada y que se lo poníamos se asustaba. No, no hay mucho. Este sí me gusta. Se lo vamos a ir. Yo creo que luego vamos a pasar a la Petco. No, mejor a la TJ Max. A la TJ Max pasamos. Sí, es que aquí no tienen tanto sí. y están bien caros. Y están caritos y no hay de mucho. Bueno, este, pero este está lo va a destruir. Ya vámonos porque se nos va a hacer tarde y tengo que hacer limpieza. Oh, ese también se ve bien. ¿Crees que lo destruya, hija? Este amarillo, mira. Mira, a este. Este amarillo le gusta mucho las cosas así reunidas. Hija, este está bonito, mira. 
Él le gusta lo de morder. Le gusta morder mucho calcetín o algo así. Este. Siento que este sí le va a gustar. Este o este, irá. Este no. Mejor llevamos este, irá. Ah, sí, este sí. Este, irá. Ah, bueno, ese también tiene que... Tiene aquí, aquí. No, este. Yo pienso que le va a gustar porque está peludo. ¿no? Sí, está peludo. Le gustan las cosas así. Este. Okay. Ay, cochinada de mi cosita, le llevamos sus cosas, ahora, ahora fue día de él. Ya desde cuando andaba, es que sí, sí le tra necesitamos traer sus cosas a mi Maiko, porque él también, ya ven que ellos también necesitan este, de comprarle sus cositas. Y casi nomás eso, vinimos aquí a la Walmart a comprarle lo que él ocupaba. Bueno, pues, Ana, ya está, ya está, este, pagando aquí en la Walmart. Ya voy a hacer trabajar. Y como está llueve y llueve, tuvimos que traer la paraguas. Ahorita vamos a la panera. Porque Ana tiene muchas ganas ya desde cuando que panero y panero. Porque venden una sopa bien buena. Que venden una sopa bien buena. Y los panes también bien ricos. Muévele, Ana. Okay. Que esta ¡Ew! niña se le va a salir la criatura si no se come un pan de aquí de la panera. Ay, huele a quemado. Qué bonito los. Ay, mira, qué... esas ensaladas, qué buenas se ven, Ana. Qué ricos estos panes. Yumi, yumi, dice Ana. Mira nada más. ¿Qué vas a agarrar, Ana? Mira, enseña, dice, estira. Aquí es lo que agarra. A ver. Ella, Ana, de aquí saca lo que quiere ordenar, pero no sabe todo. Eso todavía. se mira bueno. Son como sándwich. Ay, a mí los panes me llenaron el ojo, mira, qué rico se ven. Eso se mira bueno. Ay, a mí se me antoja este y aquel de chicken, de... De chocolate. Chocolate chicken. ¿Quieres agarrar ese? Ay, no, yo pan ahorita yo no quiero, yo quiero comer. Uy, era el de los cinnamon, ¿sí? Sí, era. Bueno, ay, 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 se ve bien rico. Ese de nuez también se ve súper bueno, es decir. Y las ensaladas. Mira, de coco. Cocadas. Me las mandaron de México. Esta ensalada se ve súper rica. Esta de fresas. Esta. What? Fresas con la ensalada. Se ve bueno. Mira, esta viene con la sopa con fresas. Vamos a agarrar las bebidas. ¿De cuál, Ana? Está esta de BG, acá de lemon. Esta, 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 esta. Pero a mí me gusta Pasión Papaya. Esta me gusta a mí. Creo que voy a ponerme de esta. Esta está bien, bien, este, bien, bien natural, bien buena que está. Tiene un sabor bien súper bueno. Me encanta esta. Cuando siempre que vengo aquí a Panera, me gusta mucho esta. Y siempre pido esta. Ay, no la puedo cerrar. No sé. Ya. Miren, así se ve. Y hay que agarrar el popote Y ya Bueno mis chulas Familia bella, hermosa Nosotros ya vamos a Enseñarles mija tu sándwich Ella pidió una... una sopa de brócoli con queso Está súper bueno Y un sándwich de turkey Un sándwich de turkey Con su pan Y te le voy a dar una ¿Por qué no agarraste de Oye, le encanta este a la Macar en este, esta comida de aquí de la panera, nomás que a Liz no le gusta venir mucho aquí. Yeah. Y ahorita no anda Liz porque se quedó en las uñas. Este va a ser su postre. Un panecito con queso arriba. Lleva queso arriba. El mío es de pollo con chipotle y, y aguacate, queso y lechuga. No sé qué más tiene. Y también voy a comerme este. Este caldito igual que el de Ana. 
de brócoli con zanahoria y queso. Y mi bebida es... ¿Qué bebida es esta? No me es una bebida natural. Ahí se las enseñé. Y bueno, aprovecho a los que van a comer. Aprovechito a los que van a comer. Porque nosotros ya vamos a comer. Ya nos anda del hambre. Ahorita vamos a ir por Lisa, las uñas. Y nos vemos al rato, mis chulas. Miren las uñas de Liz. Cómo le quedaron. Qué bonitas. Y vinimos ahorita al lonche. Ya llevamos demasiada comida. Al mandado, lo que sea, nosotros hicimos lonche, es comida o mandado. ¿Ya se fueron los vecinos y los despediste o no los despediste? Ya se fueron los vecinos, sí. Pero yo no. A llorar y llore. Hasta estaba lloviendo, hasta llovía. ¿Sabes quién estaba llorando, Ana? Dice Liz que sí, sí, sí. ¿Sabes quién estaba llorando? Donde cerraron el doctor, la señora de la americana. Ay, pobrecita. Yeah. Se encariñó mucho con todas. Me dijo, déjate, doy un abrazo y luego me el abrazo y empezó a llorar. Ay. Donde cerraron el doctor. Nuestro doctor? Banda, se va a venir para acá para la base, Oh, sí, I don't know her name, but... Es que cerraron el pediatra de donde yo llevaba a las niñas no, y no, este no, no. y las doctoras que desde, que... desde que estaban recién nacidas y se encariñaron mucho con ellas. Y Dilana fue el viernes de abajo, ¿viste, mija? O el jueves, sí. el jueves. Pues y dice que madre. estaba llorando la señora, la que las ate... pues la que está enfrente. Y ahorita vamos a echar el lonche porque aquí en la Aldi no dan bolsas y nosotros por huevona no traíamos. No es cierto, no por huevona, sino porque no, ven, no pensábamos venirnos ahorita, ¿verdad? Más tarde. Yeah. Nomás acá Don Juan nos dijo que viniéramos ahorita y pues aprovechar ahorita de una vez. Porque vieran que va a llover. Miren cómo está el agua, bien nublado. Todo donde quiera. Y como él viniera del, Él viniera del trabajo y dijo que de una vez. Acomódalas bien, mi amor. El pan que no se vaya a aplastar porque lo vas a comer puro... Allá, mira, hija. Ese ponlo ahí, el pan. Ayuda. I'm going, ayuda. Allí en Oregon comíamos tanta cherry. Aquí la venden por 6 dólares la bolsita. 5 y algo. ¿Y allá? ¿En cuánto? ¿Uno no ven? ¿Uno? ¿Un dólar? ¿Quién sabe cuánto lado? Ya va a llegar el aguacero de vuelta. Sí, ya se fue mi mamá de vacaciones. Pobrecilla de la vecina. Iba bien contenta. Me puso a que le pusiera su, su dureza en el pie, su lastiquito que se pone. ¿Sí, pero ¿Sí la llevaron a la tienda? No, no la alcancé a llevar porque ya su ya la estaba esperando. Y me dijo que... Aquí, sí, aquí en la segundía. Allí nos parqueamos. Oh, la galería de mi papá, dice mi marido. <risa> la segunda. Dice mi papá, Cali, que pasa por la, la segunda, dice que ahí está su tienda. Ahí está la galería. Dice, aquí está mi galería. Pero no dice galería, dice mi garrería. El, oh, que es su garrería. Yo pensé que sea galería. Yo dije, sí, dice ahí está mi garrería. Uy, para, para no decirle tan, tan feo así como que gale, tan, tan segunda le dice que su gar, gale, garrería. Garrería, garrería. Ajá. Mira nomás cuánto mandaba. Como para un mes. Ay, para no tienes. Sí, oh, llevamos. Que tienes un kinder. Parece que tengo un kinder, dice acá el hombre. No, pero sí llevamos como para muchas semanas hasta que Una se nos termine. No es cierto, no seas hablado. Te va a crecer mes. la nariz como Pinocho, eh. No seas hablado. Un mes, yo creo. No, depende de lo que nos alcance, pues, y ya si vemos que ya volvemos a venir. Lo que alcancemos, pues, nomás. Mira, aquí todavía traigo mis patines. No los he bajado. Nomás lo que se vaya a este, apachurrar, no lo, no lo encima, negro. Mira, como este lo puedes poner aquí. Eh, la cosa se echa la hija. Y la Lisa fue a hacer las uñas, ni les había enseñado. A ver, pon las dos manos. Ya te las, ya las, Ah, se ve blanco, blanco. Ahí está. Mira qué bonitas se ven. Bien, bien bonitas. Se te ven súper, súper bonitas. Y quedaron bonitas, muy naturales. Nada más que si te las dejaste un poquito grandes. Ay, a ver si. Ay, Dios santo. Ahora para bajar este desastre. Ay, no. Pues ya les te va a tocar bajar todo ese cochinero allá en la casa y luego todavía acomodarlo en el re refri. ¡Ágate un juguetito, mi amor! Mira, no le gustó el juguete a Maiko. ¡Ay, cosita! ¡Ay, mi amor! ¿les ¿Te gustó tu juguetito, mi amor? ¿Te gustó tu juguetito? ¿Sí? ¿No quiere que se lo agarre? ¿Piensa que se lo voy a quitar? Ella hace casi sus juguetes que le gustan a él. Mira, mi amor. Ay, no quiere que se lo agarre. Ay, 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 cosita. ¿Te gustó, mi amor? ¿Te gustó, mi amor? Ay. Ay. 
No quiere que le agarren el juguete, piensa que se lo van a quitar. Mira. ¿Te gustó tu juguetito, mi amor? Ay, cochita, si él también sabe cuando le traen cositas, usted también sabe, mi amor. Ay, yo que lo mucho esta cochita. Miren, chicas, llegamos de lonche, ya casi estoy a punto de terminar, miren mis pelos, me levanté y me bañé y me fui, miren, ya casi estoy a punto de terminar de acomodar mi lonche, todas mis cosas, miren, este se los quiero mostrar antes de que lo acomode, este, la gente que lo pueda comprar y guste, es muy bueno para... La presión alta o la presión baja, no me acuerdo si es presión alta o presión baja. Pero este es muy bueno, se lo recomiendo cuando alguien traiga estrés o traiga la presión bien alta. Tómense un, un shot como de, ¿cómo les diré? Como de un vasito así, todos los días en la mañana. Así un vasito como de tipo shot de, déjenles muestro como cuál. Como esto, sí. Es bien bueno este. Yo aquí tengo un tiradero porque miren, ando componiendo el mandado. Baja el enero y acá también miren, tengo un cochinero. Todos los días se pueden tomar un... Yo aquí tengo los vasitos de chat. Un vasito de este. Todos los días en la mañana en ayunas. Y eso les ayuda demasiado. Miren, ya nomás, ya terminé aquí. Ya terminé de componer casi aquí yo ya. Mi mandado ya nomás me falta un poquito más aquí abajo. Y otro poquito más aquí arriba. No más que no quería pasar de decirles. No quería pasar de decirles. Que quien quiera y guste. Compren este. Es demasiado bueno para el, para el corazón. Ayuda mucho para la presión. Todos los días tómense uno en ayunas. O cuando se sientan mal. Que traigan como mucha presión alta. Tómense un traguito de esos. Y les va a ayudar demasiado. Es muy bueno, se lo recomiendo a quien sea, a personas este, de mi edad, más chiquitas, más grandes, se toman un traguito de ese y eso les ayudará demasiado. No más que no quise dejar de grabarles ese pedacito de para que miraran y quien quiera cómprenlo. Bueno, porque ya me voy porque se está petateando la cámara y voy a terminar de componer mi lonche porque ya ven que me voy a poner a limpiar aquí la casa y creo que mi esposo quiere que le haga un huevito. Y yo ahorita voy a terminar yo con esto, con, labor, con el labor de mi casa todavía. Quiero limpiar mi cuarto y hacer otras cosas. Luego nos vemos mis, mi familia hermosa. Adiós.